हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज कंसिडर टू हाफ सेल रियक्शन बेस्ड ऑन द रियक्शन ए जी प्लस से इलेक्ट्रॉन गिवस ए जी सॉलिड द लेफ्ट हाफ सेल कंटेन्स ए जी प्लस आय इन एट यूनिट कंसेंट्रेशन एंड द राइट हाफ सेल इनिशियली हैड द सेम कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस आय बट जस्ट इनफ एन ए सी एल हैड बीन एडेड टू कंप्लीटली प्रेसिपिटेट ए जी प्लस एज ए जी सी एल इफ द एम एफ ऑफ द सेल इज जीरो पॉइंट टू नाइन वोल्ट देन लॉक टेन के एस पी वुड हैव बीन ऑप्शन ए है हमारे पास नाइन पॉइंट एट जीरो फोर ऑप्शन बी है नाइन माइनस नाइन पॉइंट एट जीरो फोर ऑप्शन सी है माइनस फोर पॉइंट नाइन जीरो टू ऑप्शन डी है टेन पॉइंट जीरो जीरो फोर तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सी जो हमारे पास अगर अगर हमारे पास है मेटल इनसॉलेबल हाफ सेल फॉर मेटल इनसॉलेबल हाफ सेल इन कॉम्बिनेशन विद मेटल आयन हाफ सेल अगर हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ केटाइन सेम होगा कंसेंट्रेशन ऑफ केटाइन अगर सेम हुआ तो जो E है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन में है एक मेटल इनसॉलेबल हाफ सेल और एक मेटल आयन हाफ सेल तो कन केटाइन की कंसेंट्रेशन सेम होने पे जो E आता है हमारे पास वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है राइट अगर हम लोग देखें हमारे पास लेफ्ट कंपार्टमेंट में क्या हो रहा होगा लेफ्ट कंपार्टमेंट में हमारे पास हो रहा है ऑक्सीडेशन किसका ए जी का ठीक तो हमारे पास क्या हुई ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है हमारे एनोड पे राइट ऑक्सीडेशन होता है हमारे एनोड पे राइट नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास हमने क्या किया प्रेसपटेट किया ए जी सी एल ए जी सी एल अगर हमने डाल दिया तो उससे क्या होगा हमारे पास हमारे पास बन जाएगा मेटल इन सॉलेबल हाफ सेल राइट हमारे पास क्या बन जाएगा मेटल इन सॉलेबल हाफ सेल राइट उसके लिए हमारे पास क्या होगा रिएक्शन उसके लिए हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी जब हम लोग मेटल इन सॉलेबल हाफ सेल को यूज करते हैं इसके तौर तो रिएक्शन क्या होती है हमारे पास हमारे पास बेसिकली रिडक्शन हो जाएगा ए जी सी एल का क्या बन जाएगा ए जी सॉलिड एंड सी एल माइनस राइट अब अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे दोनों को ऐड करके तो क्या आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन इज बेसिकली ए जी सॉलिड से ए जी सॉलिड कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए जी सी एल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना जाएगा ए जी सी एल इज बेसिकली गिवज हस बेसिकली ए जी प्लस एंड सी एल माइनस राइट अब अगर इस रिएक्शन के लिए हमें लिखना हो ई सेल ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन बाय एन होता है ना फिर हमारे पास लॉग द बेस टेन कंसनट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इन टू कंसनट्रेशन ऑफ सी एल माइनस देखो ए जी सी एल तो सॉलिड है इसलिए वो उसकी कंसनट्रेशन नहीं इंक्लूड करेंगे राइट यहाँ पे हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो क्या हो जाता है जीरो क्योंकि हमने देखा था अगर कटान की कंसनट्रेशन हमारे पास सेम होती है तो हमारे पास मेटल इन सोलेबल सॉल्ट हाफ सेल और मेटल आइन हाफ सेल के लिए जो ई नॉट की वाली हो जाती है वो जीरो हो जाती है बाय एन यानी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा लॉग विद द बेस टेन अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि एस्पेरिंगली सॉलेबल उसके लिए हम लोग लिखते हैं ना के एस पी इज बेसिकली इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ए जी प्लस एन टू कंसनट्रेशन ऑफ सी एल माइनस तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे के एस पी के बराबर हो जाएगा ए जी प्लस की कंसनट्रेशन इन टू सी एल माइनस की कंसनट्रेशन ठीक अब हमारे पास ई सेल कितना दिया हुआ है वो आया था जीरो पॉइंट टू नाइन वोल्ट के बराबर माइनस आ जाएगा क्या माइनस है जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन बाय वन लॉग विद बेस टेन के एस पी लॉग विद बेस टेन के एस पी की तो वैल्यू निकालनी है हमको तो क्या करेंगे जीरो पॉइंट टू नाइन को डिवाइड कर देंगे 
0.059 से राइट तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा बेसिकली माइनस 4.90 इसकी वैल्यू लॉग विद वेस्ट एन के एस पी के कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी आई होप यू नो सुट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट